good morning students so yesterday we have discussed the sentences today we are going to discuss about the part of a sentence parts of a sentences acha mhanje don part asa sentence che apan tela karto here we have to see sentences can be divided into two parts the first part is known as the subject part it is also known as the noun part and another part is there remaining part is there that is known as the predicate or it is verb part ashe don vakya hotat don vakya che don bhag hotat आता द पर्सन और थिंग अबाउट ज्यादल अपन आहोत ज्या वस्तु बदल ती उ वक्य है प्रिडिकेट है तेज जो पार्ट आतो ज्यादा मनत नौन पार्ट आ जो रिमेनिंग पार्ट रहो ज्यादल का बोल लेते प्रिडिकेट पार्ट आता अपन का एक्जाम्पल पहू तुम्हार लक्षा ये इत पैलदा चित्रा एक चित्र दिल पैल तथ सेंटेन्स है पहा लीना हेज अ डॉग आता लीना का ठिका सब्जेक्ट बराबर है आनीज अ डॉल है क्या जा त्याचं प्रिडिकेट झालं आता आणखीन एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ह्याच्यामध्ये सब्जेक्टचा जो पार्ट असतो सेंटेन्स द द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्सेस इज ऑलवेज नेमिंग वर्ड दॅट इज नोन एज द नाऊन ऑर प्रोनाऊन नेमिंग वर्ड जे असतात ते नाऊन किंवा प्रोनाऊन असतात तर सब्जेक्ट असतात आणि जे वर्ब असतात वर्बियल पार्ट जो असतो त्याला आपण प्रेडिकेट म्हणतो बरोबर आहे मग आता लीना हॅज अ डॉल ह्या ठिकाणी लीना हे काही मुलगी आहे त्यासाठी आपण प्रोनाऊन काय घेणार शी घेणार इथं लीना हॅज अ डॉल किंवा सी हॅज अ डॉल लीना हॅज अ डॉल आलं तर लीना हे काय झालं सब्जेक्ट झालं आणि हॅज अ डॉल हे काय झालं त्याचं प्रिडिकेट झालं सपोज या ठिकाणी आपण प्रोनाऊन घेतलं शी शी हॅज अ डॉल तर शी हे काय झालं सब्जेक्ट झालं हॅज अ डॉल हे काय झालं हे प्रिडिकेट झालं आता द सन द सन रायजेश इन द ईस्ट दुसरं सेंटेन्स आहे पहा द सन रायजेश इन द ईस्ट आता हे काय न्यूट्रल जेंडर आहे ठीक आहे त्यामुळे इथं काही द सन या ठिकाणी त्याचा प्रोनाऊन काय येईल इट आणि आपण वाक्य लिहिताना कसं लिहू शकतो द सन रायजेश इन द ईस्ट किंवा इट रायजेश इन द ईस्ट आता द सन रायजेश इन द ईस्ट जर वाक्य असेल तुमच्या समोर सेंटेन्स असेल तर त्याला द सन हे काय होईल सब्जेक्ट होईल आणि रायजेश इन द ईस्ट हे काय होईल प्रिडिकेट होईल किंवा इट रायजेश इन द ईस्ट असेल तर इट हे काय झालं सब्जेक्ट झालं रायजेश इन द ईस्ट हे काय झालं प्रिडिकेट झालं आता बिअर्स आता बिअर्स हे न्यूट्रल जेंडर आहे पण त्याचं प्लुरल फॉर्म आहे त्यामुळे इथं काय येईल बिअर्स आर फाउंड ऑफ हनी बिअर्स आर फाउंड ऑफ हनी तर या ठिकाणी बिअर्सचे काय झालं सब्जेक्ट झालं आर फाउंड ऑफ हनी हे झालं त्याचं प्रेडिकेट या ठिकाणी दे आर फाउंड ऑफ हनी आलं दे हे काय झालं सब्जेक्ट झालं आर फाउंड ऑफ हनी हे काय झालं त्याचं प्रेडिकेट झालं आता ललित या ठिकाणी ललित आहे ललित इज इटिंग अ बनाना इथे सेंटेन्स आहे पहा चित्रामध्ये दिलेला आहे ललित इज इटिंग अ बनाना या ठिकाणी ललित हे काय इथं रेड कलरमध्ये दाखवलं पहा इथं प्रत्येक सेंटेन्समध्ये रेड कलरमध्ये दाखवलेलं आहे ते काय ते नाऊन पार्ट आहे त्याला आपण सब्जेक्ट म्हणतो आणि जो ब्लॅक कलरमध्ये दाखवला आहे ते काय प्रिडिकेट आहे त्याला वर्क पार्ट म्हणतो आपण बरोबर आहे मग या ठिकाणी ललित इज इटिंग अ बनाना ह्या ठिकाणी काय होईल ललित हे काय आहे ललित हे सब्जेक्ट आहे इटिंग अ बनाना हे काय आहे याचं प्रिडिकेट आहे ह्या ठिकाणी किंवा ही इज इटिंग अ बनाना जर असेल तर ही काय झालं सब्जेक्ट झालं आणि इज इटिंग अ बनाना हे काय झालं प्रिडिकेट झालं आता काही एक्झरसाईज दिलेली इथं एक्झरसाईजमध्ये काही वाक्य आहेत आपण पाहू या ठिकाणी कांगारू जम्प आता कांगारू हे काय झालं कांगारू जम्प या ठिकाणी हे काय झालं कांगारूज हे सब्जेक्ट झालं जम्प हे वर्ब आहे त्यामुळे जम्प हे काय झालं प्रिडिकेट झालं हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स हमिंग बर्ड हे काय झालं सब्जेक्ट झालं इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स हे काय झालं प्रिडिकेट झालं टीना केम होम ॲट फाय पी एम टीना हे काय राहील सब्जेक्ट राहील केम होम ॲट फाय पी एम हे काय राहील प्रिडिकेट राहील महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लिडर महात्मा गांधी दिस इज द सब्जेक्ट दिस इज नाऊन पार्ट दॅट इज वाईट इज सब्जेक्ट अँड वॉज अ ग्रेट लिडर दिस इज द वर्क पार्ट दॅट इज वाईट इज नोन ॲज द प्रिडिकेट एक याच्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा जो नाऊन पार्ट आहे किंवा जो स प्रोनाऊनचा पार्ट आहे तो जो पार्ट आहे तो तो सब्जेक्ट आणि जो वर्कपासून पुढचा जो पार्ट आहे तो असतो प्रिडिकेट आता दुसरं वाक्य येतं पुढं धीज बुक हॅज मेनी ब्युटिफुल पिक्चर्स आता धीज बुक हे थिंग आहे धीज बुक हे काय झालं हे झालं सब्जेक्ट आणि हॅज मेनी ब्युटिफुल पिक्चर्स हे झालं प्रिडिकेट त्याच्यानंतर द मँगो इज द किंग ऑफ फ्रुट्स द मँगो हे काय झालं सब्जेक्ट झालं इज हे वर्ब आहे हेल्पिंग वर्ब आहे इथपासून पुढचं जे वाक्य आहे इज द किंग ऑफ फ्रुट्स हे काय झालं त्याचं प्रिडिकेट झालं त्यानंतर आज सेवन नंबरचं सेंटेन्स आहे अजय मेड अ स्नोमॅन मग अजय हे काय झालं सब्जेक्ट झालं मेड अ स्नोमॅन हे काय झालं प्रिडिकेट झालं तर आजच्या पार्टमध्ये आपण इथंच थांबू बाकी राहिलेला जो पार्ट आहे तो अपन उद्या पहू उद्या पार्ट्स ऑफ स्पीच